ഭഗവാന്റെ ഷിർദിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ സായി ഭഗവാൻ ഷിർദിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഔറംഗാബാദിനടുത്തുള്ള ധൂപ് ഗാവ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു മാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തൊപ്പി ഒരു വടി കൂടാതെ പുക വലിക്കാനുള്ള ഒരു കളിമൺ പൈപ്പ് പുകയില കൈവെള്ളയിലിട്ട് ഞെരടി കളിമൺ പൈപ്പിനുള്ളിൽ നിറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതുവഴി ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടത് ബാബ അയാളെ വിളിച്ചു വരൂ നീ വന്നിരുന്ന അല്പം പുക വലിച്ചിട്ട് പോകൂ കുറച്ചു നേരം ഈ തണലിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ആവാം ഇത് കേട്ടപാടെ വഴിപോക്കൻ ബാബയുടെ സമീപം വന്നിരുന്നു വഴിപോക്കന്റെ ചുമലിൽ കുതിരയുടെ ജീനി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അത് താഴെ വച്ചിട്ട് സമീപം ഇരുന്നു ബാബ ചോദിച്ചു ഈ ജീനി എന്താണ് നീ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വഴിപോക്കൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ കുതിരയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊരു പെൺകുതിരയായിരുന്നു ഉടൻ ബാബ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി ആ അരുവിയുടെ കരയിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കൂ ഒരുപക്ഷെ കുതിര അവിടെ ഉണ്ടാവും വഴിപോക്കൻ അത്ഭുതം തോന്നി എങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല എന്ന് വരണ്ട മാത്രമല്ല ഏതായാലും ഒരു ഫക്കീർ പറഞ്ഞതല്ലേ അന്വേഷിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നദിക്കരയിലേക്ക് നടന്നു അതാ തൻ്റെ കുതിര നദിക്കരയിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അയാൾ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടത് ഫക്കീർ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല എന്ന് വഴിപോക്കന് ബോധ്യപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല താൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ഋഷീശ്വരനെ തന്നെയാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി കുതിരയെയും കൊണ്ട് അയാൾ ബാബ ഇരിക്കുന്ന മരത്തണലിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ബാബ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇനി സമാധാനമായി ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു പുക വലിച്ചിട്ട് പോകൂ ഫക്കീർ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് വഴിപോക്കനെ വിശ്വസിപ്പിക്കും വിധമായിരുന്നു ബാബയുടെ അടുത്ത നടപടി ഒരു കൊടിൽ പോലെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ബാബ മണ്ണിൽ ആഞ്ഞുകുത്തി കുഴിയെടുത്തു കുഴിയിൽ നിന്ന് തീ ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കനൽ പുറത്തേക്കെടുത്തു പുക വലിക്കുന്ന മൺപൈപ്പ് ഒരു തുണി കൊണ്ട് മൂടി അത് കെട്ടി വേണം പുക വലിക്കാൻ പുകയില നിറച്ച് തീ കത്തിക്കാൻ കനൽ കണ്ടെത്തിയത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നി അന്തം വിട്ടുനിന്ന വഴിപോക്കൻ അടുത്ത നിമിഷം വീണ്ടും വിസ്മയം കൊണ്ടു ബാബ തൻ്റെ വടിയെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ അടിച്ചപ്പോൾ അതാ ജലപ്രവാഹം തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പൈപ്പ് മൂടുന്ന തുണി നനഞ്ഞ തുണി ചുറ്റിക്കെട്ടി ബാബ പുക വലിച്ചു എന്നിട്ട് വഴിപോക്കനെ നിർബന്ധിച്ചു പുക വലിക്കാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട അയാൾ അത്ഭുതം കൊണ്ട് വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഈ വഴിപോക്കൻ സാധാരണക്കാരനല്ല അയാൾ ധൂപ് കേത് എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു പേര് ചാന്ദ് പാട്ടീൽ ചാന്ദ് പാട്ടീൽ ഔറംഗാബാദിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കിടയിലാണ് തന്റെ കുതിരയെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏകദേശം രണ്ടു മാസത്തോളം അന്വേഷിച്ചിട്ടും കുതിരയെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല ഒടുവിൽ ഔറംഗാബാദിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് മാവിന് ചുവട്ടിൽ സായിബാബയെ കണ്ടതും പിന്നീട് ഈ സംഭവമെല്ലാം നടന്നതും ചാന്ദ് പാട്ടിയിൽ സായിബാബയെ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഓർക്കുക സായിബാബ എന്ന പേര് ഇപ്പോൾ ആരും വിളിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു ഫക്കീർ എന്ന് മാത്രം കാണുന്നവർ കരുതി ചാന്ദ് പാട്ടിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരുതിയിരുന്നത് ദിവ്യനായ ഈ മനുഷ്യൻ വന്നാൽ തൻ്റെ വീടിന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചാന്ദ് പാട്ടിയിൽ നിന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ചാന്ദ് പാട്ടീലിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ബാബ ധൂപ് കേ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി തുടർന്ന് കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ താമസമാക്കി ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ചാന്ദ് പാട്ടീലിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിവാഹം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുവന്നത് അതും ഫക്കീറിന്റെ അനുഗ്രഹമെന്ന് ചാന്ദ് പാട്ടീലിന് തോന്നി ചാന്ദ് പാട്ടീലിന്റെ ഭാര്യയുടെ അനന്തരവന് ഒരു വിവാഹാലോചന ഈ ദിവസത്തിൽ ഷിർദിയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരി പെൺകുട്ടി ഷിർദി സ്വദേശിനിയും കൂടിയാണ് വിവാഹ തീയതി ഉറപ്പിച്ചു നിരവധി കാളവണ്ടികളും 
കുതിര വണ്ടികളും ഒക്കെയായി വലിയൊരു സംഘം തന്നെ ഷിർദിയിലേക്ക് നീങ്ങി വിവാഹ പ്രൊസഷൻ അതിഗംഭീരമായി വരൻ ഒരു കുതിരപ്പുറത്താണ് സഞ്ചരിച്ചത് ചാന്ദ് പാട്ടീലിന്റെ വീട്ടിലെ വിവാഹമായതിനാൽ ബാബയും അതിൽ ഒരംഗമായി അങ്ങനെ വിവാഹ സംഘം ഷിർദിയിലെ ഖണ്ഡോബ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെത്തി ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആൽത്തറയിലും മറ്റുമായി വിവാഹ സംഘം ഒത്തുകൂടി ഇതിന് സമീപമുള്ള വളപ്പിനുള്ളിൽ കാളകളെയും കുതിരകളെയും മറ്റും കെട്ടി വിവാഹ സംഘത്തോടൊപ്പം ബാബയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപമുള്ള വളപ്പിൽ ചെന്നു മാലസപതി എന്നയാളുടെ പറമ്പായിരുന്നു അത് വിവാഹ സംഘത്തോടൊപ്പമുള്ള യുവാവായ ഫക്കീറിനെ കണ്ടപ്പോൾ മാലസപതി പറഞ്ഞു സ്വാഗതം സായി അങ്ങനെയാണ് സായി എന്ന പേര് എല്ലാവരും വിളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് മാലസപതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് സ്വാഗതം സായി എന്നുള്ള ആ ക്ഷണം മാലസപതി അത്തരത്തിൽ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സായി എന്ന പേര് ഷിർദിയിൽ എല്ലാവരും പിന്നീട് വിളിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് ഷിർദിയിൽ വന്ന യുവാവായ ഫക്കീറിനെ സായി എന്ന് വിളിക്കുകയും ഫക്കീർ പിന്നീട് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനെല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായി മാലസപതി എന്ന് മാത്രം മാലസപതി ആരാണെന്നും പിന്നീട് എന്തായി എന്നുള്ള കഥ ശ്രോതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാലസപതി മഹൽസാപതി ചിനാംജി നഗരെ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് മഹൽസാപതി ചിന്നാഞ്ചി നഗരെ എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് മറാഠി പേരായതിനാൽ ഉച്ചാരണത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് മഹൽസാപതി എന്ന് വിളിക്കാം മഹൽസാപതി അഥവാ മാലസപതി ഒരു സ്വർണപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ഷിർദിയിലാണ് ആ കുടുംബം താമസിച്ചു പോരുന്നത് തലമുറകളായി ഷിർദി വാസികളുമാണ് സ്വർണപ്പണിക്കാരനായതുകൊണ്ട് ബാബ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവം പിന്നീട് വിളിച്ചത് സോനാർദ എന്നായിരുന്നു കൂടാതെ മറ്റൊരു പേരും ബാബ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഭഗത് ഭഗത് എന്നുള്ള പേരും മാലസാപതിയെ ബാബ വിളിക്കും ഭഗത് എന്നാൽ അർത്ഥം ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളയാൾ ശിഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയാം മഹൽസാപതിയുടെ കുടുംബം ഷിർദിയിലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഭരദേവതയാണ് ഖണ്ഡോബ ഖണ്ഡോബ ദേവതയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനായിലുള്ള ജജൂരി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഖണ്ഡോബ ക്ഷേത്രത്തിലെ സന്ദർശകനായിരുന്നു മഹൽസാപതി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇവിടേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര പോവുക പതിവായിരുന്നു സ്വർണപ്പണി ആയിരുന്നു തൊഴിലെങ്കിലും പിന്നീട് അതെല്ലാം നശിച്ച് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയായി ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭിക്ഷാന്തേഹിയായി മാറിയതും ഷിർദിയിലെ ഖണ്ഡോബ ക്ഷേത്രത്തിലും മറ്റുമായി സ്ഥിരവാസമാക്കിയതും മഹൽസാപതിക്ക് നാല് പെൺമക്കളായിരുന്നു ജാനകി ഭായി സീതാഭായി രഘുമാഭായി ഏറ്റവും ഇളയതായി ഒരു മകൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മകൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി ഇതോടെയാണ് മഹൽസാപതിക്ക് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമില്ലാതെ ആയത് എന്നാൽ ബാബ മഹൽസാപതിയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും കുടുംബത്തോടുള്ള വിരക്തി ഒഴിവാക്കി നല്ല കുടുംബസ്ഥനായി ജീവിക്കാനും ബാബ ഉപദേശിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മകൻ ജനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ബാബയാണ് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് മാർത്താണ്ടൻ മാർത്താണ്ടൻ എന്നാണ് ബാബ വിളിച്ചത് ഷിർദി ബാബയുടെ പഴയകാല ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഈ മകനെ കാണാം മാൽസാപതിയും ശ്യാമയും ചേർന്ന് ബാബയോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പഴയകാല ചിത്രം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ ബാബയുടെ മടിയിൽ മാർത്താണ്ടൻ കിടക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നീട് മാർത്താണ്ടനും ബാബയുടെ സച്ചരിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിത്വമായി മാറിയെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
മദ്രാസിലെ മൈലാപ്പൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നടന്ന അഖിലേന്ത്യ സായി ഭക്ത സമ്മേളനത്തിൽ മാർത്താണ്ഡനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇരുന്നൂറിൽ അധികം പ്രതിനിധികളാണ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകനായ ബി വി നരസിംഹസ്വാമി പറഞ്ഞത് സായി പൂജയുടെയും സായി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും തുടക്കക്കാരൻ മഹത്സാപ്പതിയായിരുന്നു എന്നാണ് മാർത്താണ്ഡൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ മരിച്ചു മഹത്സാപ്പതിയുടെ കഥയിലേക്ക് ഇനി മടങ്ങി വരാം ബാബ മസ്ജിദിൽ താമസിക്കാൻ ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ മഹത്സാപ്പതിയും താത്യ പാട്ടിയിലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉറങ്ങാൻ രാത്രിയാവുമ്പോൾ ചെല്ലുക പതിവായി പിന്നീട് ചാവടി തയ്യാറായപ്പോൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മസ്ജിദിലും ചാവടിയിലുമായി ഉറങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു പതിവ് ഈ രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമാണ് ബാബയോടൊപ്പം ശയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് മഹത്സാപ്പതി പൂർണമായും ബാബയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ലൗകിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും ചെയ്തു ഒരു സന്യാസിയെപ്പോലെ ആയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ പോയത് ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ ബാബയെ സേവിക്കുകയായിരുന്നു മഹാത്സാപ്പതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലാണ് ബാബ കഠിനമായ ആസ്മ ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായത് മഹത്സാപ്പതിയുടെ മടിയിൽ തല ചായ്ച്ചു കിടന്നു ജീവൻ വെടിയുമെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാത്സാപ്പതി വളരെ ദുഃഖിതനായി എന്നാൽ ബാബ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് താൻ സമാധിയിലായിരിക്കും അതുവരെ ഈ ശരീരം നീ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും ആ മൂന്ന് ദിവസം ശരീരം അനങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇനി അതിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് അടക്കം ചെയ്യണം അവിടെ രണ്ട് പതാകകൾ സ്ഥാപിക്കണം ബാബ മാത്സാപ്പതിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഇതാണ് മൂന്ന് ദിവസം തൻ്റെ ശരീരം മാത്സാപ്പതിയോട് പറഞ്ഞു ശരീരം അനക്കം തട്ടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഇനി ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ജീവൻ തിരികെ വന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ശരീരം അടക്കം ചെയ്യണം അവിടെ രണ്ട് പതാകകൾ കൂടെ സ്ഥാപിക്കണം ഇതാണ് ബാബ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാബയുടെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലമായി ജീവൻ വേർപെട്ടു മത്സ്യപതി തൻ്റെ മടിയിൽ തന്നെ ബാബയുടെ തല അനങ്ങാതെ വച്ച് ഒരേ ഇരിപ്പ് തുടർന്നു എന്നാൽ ആളുകളെത്തി ബാബ മരിച്ചു എന്നും എത്രയും വേഗം സംസ്കാരം നടത്തണമെന്നും നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി മത്സ്യപതിയെ ഉപദേശിച്ചു ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിയമപരമായി ശരിയല്ല എന്നവർ വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ മാത്സപ്പതി ഉറച്ച മനസ്സോടെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ബാബ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം കാത്തിരിക്കണം ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് മാത്സപ്പതി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവാതെ ഒരേ ഇരിപ്പ് തുടർന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പായി ബാബ കണ്ണു തുറന്നു മാത്സാപ്പതിക്ക് അതിൽ പരമൊരു സന്തോഷമില്ല ആനന്ദം കൊണ്ട് അയാൾ കരഞ്ഞുപോയി ആ പരമഭക്തൻ ബാബയുടെ നാമമുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ നിരതനായി ബാബയെ ഇരുത്തി ആദ്യമായി ഔപചാരികമായി പൂജ നടത്തിയത് മാത്സാപ്പതിയാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷമാണ് ബാബയോടൊപ്പം മാത്സാപ്പതി കഴിഞ്ഞത് ബാബയെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണ് മാത്സാപ്പതി കരുതി പോന്നത് മുസ്ലിമാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും മാത്സാപ്പതിക്കത് സ്വീകാര്യമായിരുന്നേയില്ല വൈകിട്ട് മസ്ജിദിൽ വിളക്കു തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും ബാബ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന പതിവേയില്ല മാത്സാപ്പതിയെ കൂടാതെ ദാദാ കേൾക്കാർ താത്യ മഹാദു അബ്ദുൾ ബാബ എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം വൈകിട്ട് മസ്ജിദിൽ ബാബ വിളക്ക് തെളിക്കും വിളക്ക് തെളിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചില അത്ഭുതകരമായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മസ്ജിദിൽ ബാബ വിളക്ക് തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള 
ചിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പ്രധാനി മാൽഷാപ്പതിയാണ് കൂടാതെയാണ് ദാദാ കേൾക്കാർ താത്യ മഹാദു അബ്ദുൾ ബാബ ഇത്രയും പേർക്ക് മാത്രമേ അതിനുശേഷം അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ ബാബയുടെ മഹാസമാധിക്കു ശേഷവും മസ്ജിദിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നതും ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നതുമായ പതിവ് ശീലം മാൽസാപതി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു മാൽസാപതി കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്ന വടി മകന് നൽകി ബാബയോടുള്ള ഭക്തി മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ മാൽസാപതി മകനെ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് അതായത് ബാബയുടെ മഹാസമാധിക്കു ശേഷം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാൽസാപതി റാം എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇഹലോകത്തിലെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായിക്കൊണ്ട് സായി തൃപ്പാദത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സായി സച്ചരിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ചാന്ദ് പാട്ടീലിന്റെ വിവാഹ സംഘത്തോടൊപ്പം വന്ന ബാബ പിന്നീട് ഷിർദി വിട്ട് പോയതേയില്ല മസ്ജിദിൽ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ ചാവടിയിലിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാരുതി ക്ഷേത്രത്തിലായിരിക്കും അതായത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെ ബാബ ഷിർദിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാൻ ആരംഭിച്ചു ബാബ ഷിർദിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ താമസമാക്കിയിരുന്ന ദേവിദാസ് എന്നയാൾ വളരെ അധികം ബാബയെ അടുത്ത് സ്നേഹത്തോടെ അതിലുപരി ആരാധനയോടെ ബാബയെ കരുതി പോന്നിരുന്നു ദേവിദാസ് എന്നയാളുമായിട്ടാണ് ബാബയുടെ സഹവാസം തന്നെ ദേവിദാസനെ പോലെ ബാബയ്ക്ക് കൂട്ടായി അവിടെ പിന്നീടുണ്ടായിരുന്നത് ജാനകീദാസ് ഗോസായി എന്നയാളായിരുന്നു ദേവിദാസും ജാനകീദാസും രണ്ടുപേരും സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഷിർദി നിവാസികൾ പറയുന്നത് സായി ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ജാനകീദാസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഷിർദിയിലുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്ന പൊതുവെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സായി ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ജാനകീദാസും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജാനകീദാസ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ബാബ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്രമേൽ പരമാനന്ദത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ദേവിദാസാണ് ആദ്യമായി ഷിർദിയിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സായിബാബ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഫക്കീർ അല്ല ദിവ്യത്വമുള്ളയാളാണ് എന്നൊക്കെ ദേവിദാസ് ഷിർദിയിലെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം അതായത് മാരുതി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ സന്യാസിയായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഷിർദിയിലെ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു ജാനകീദാസ് ഇദ്ദേഹവും സന്യാസി ആയിരുന്നു ജാനകീദാസും ദേവിദാസും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട രസകരമായ കഥകൾ ഇനിയുമുണ്ട് അത് അടുത്ത ദിവസം എല്ലാവരും ഷിർദി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതരാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സായി രാമായ വിത്മഹെ ആത്മാരാമായ ധീമഹി തന്നോ ബാബ പ്രചോദയാത് ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി